हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस स्ट्रेटेजिक चॉइस और स्ट्रेटेजिक चॉइस को पढ़ते हुए दूसरा जो टूल आज हम पढ़ेंगे दैट इज फोर्स फील्ड एनालिसिस और फोर्स फील्ड एनालिसिस जो है वो उसको हम पहले हम डिफाइन कर लेते हैं फिर हम कुछ फोर्स फील्ड एनालिसिस करके देखें भी सही कि वो कैसे हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस इज अ टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग the positive factors that support a decision uh oh. driving forces in a kya the positive factors ko and negative factors that constrain it in from restraining forces kehte hain so दोनों फोर्सेस का हम एनालिसिस करते हैं ड्राइविंग फोर्सेस कौन सी हैं जो हमें पॉजिटिव हैं जो इनक्रेज कर रही हैं कि हम किसी काम को कर लें और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस कौन सी हैं जो हमें रोक रही हैं मिसाल के तौर पे मैं राजीव को कहूँ डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन लम्स तो उसकी ड्राइविंग फोर्सेज क्या है तो कहेगा मुझे बहुत अच्छी डिग्री मिलेगी और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेज क्या है मिसाल के तौर पर कि उसकी कॉस्टली बहुत होगी उसकी डिग्री तो ये जो इस तरह फोर्सेज का एनालिसिस है ये फोर्स फील्ड एनालिसिस कहते हैं कहलाता है तो इसमें हम देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस को और फिर हम उसको वे अप करते हैं आ, आ, कैसे कि कौन सी वाली जो इसमें से एडवांटेज और डिसएडवांटेज में से बिफोर द चॉइस इज मेड व्हिच वन इज ग्रेटर वे अप करते हुए कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं यानी ड्राइविंग फोर्सेस ज्यादा हैं या रेस्ट्रेनिंग फोर्सेज ज्यादा हैं और उसके रिजल्ट में वी कैन टेक डिसीजन इफ वी टॉक अबाउट द मेन पर्पज ऑफ द टेक्निक तो हमें पता चलेगा कि ये मैनेजर्स को एक इन दे रहे हैं के वो सारी फोर्सेस जो जिनकी स्ट्रेंथ जिनके नतीजे में वो होते हैं या वो वीक होते हैं उन सब को वो एनालिसिस कर सकें और उसकी बेस के ऊपर फिर देख सकें कि वेदर द डिसीजन दैट दैट दे आर मेकिंग इज गुड फॉर देम और नॉट फोर्स फील्ड एनालिसिस कैसे कंडक्ट किया जाता है लेट्स मेक अ फ्यू पॉइंट्स analyze the current situation and the desired situation list all the factors driving change towards the desired situations list all the factors driving change toward the desired situation there are list all of the constraining factors against change toward the desired situation Now, now what we can do, we can allocate a numerical score.
towards each force. Uh, if we think that the force is very weak, we can give one. If we think that the force is very strong, we can give 10. And now it can move from one to 10. For example, you think that the desired force of better degree is a very something very important. It's very desirable, it's very strong. So you can give nine out of 10, eight out of 10. And if you think that the fees is not important for you, it's a weak force. So you can give it one out of 10, for example, because you are very rich. So organizations that have the financial stability, for example, the finances won't be much important for them. But the organizations who are financially weak, the financial will be finances will be very important for them making a decision. So it varies. Chart the forces on the diagram. driving forces on the left and restraining on the right. We'll draw it a bit to see it. We total the score to establish whether the change is really viable. Because if driving forces are greater than the rest training forces, it means that the change is viable. We can do this project. Then seven. Discuss how the success of change or proposed decision or proposed decision can be affected by decreasing the strength. of the restraining forces. And increasing the strength of driving forces. अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने डिसाइड कर लिया तो आप कहेंगे नेगेटिव फोर्सेस हैं अच्छा चलो तो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव फोर्सेस ना ताकि जो वायबिलिटी है उस प्रोजेक्ट की वो बढ़ती चली जाए और यू कैन ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेज ताकि उसकी वाइबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज होती चली जाए तो ये हम लेट्स लेट्स डू अ सिंपल हम एक बनाने की कोशिश करते हैं बहुत ही विदाउट द बिजनेस गेटिंग आउट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हम कहते हैं कि राजील जो है वो ही वांट्स टू गो अब्रॉड टू यूके फॉर द स्टडीज तो यूके स्टडीज में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकते हैं ड्राइविंग uh, फोर्सेस क्या हो सकती हैं मिसाल के तौर पर तो इसको हम यहाँ दरमियान में लिख लेते हैं यूके स्टडीज तो ड्राइविंग फोर्सेस हम मिसाल के तौर पे बेटर डिग्री मल्टाई कल्चरल एनवायरमेंट
uh, future jobs for example or uh, rest training forces may have expensive or uh, homesickness for example or traveling for example बहुत ज्यादा होगी तो अगर हम इसको मार्क्स दें मिसाल के तौर पे हम कहें जी बैटेड डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट तो एट आउट ऑफ टेन फॉर एग्जाम्पल मल्टाई नेशनल एनवायरमेंट इज लेसर इम्पॉर्टेंट बिकॉज पहले भी वो बाहर जाता रहता तो इसको इतना कोई मसला नहीं है पहले भी वो उसकी इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा हैं लोगों के साथ और फोर आउट ऑफ टेन फ्यूचर जॉब परस्पेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट मिसाल के तौर पर तो नाइन आउट ऑफ टेन एक्सपेंसिव तो हम कहेंगे जी राजील इज वेरी रिच और बहुत पैसे हैं उसके पास तो बिल्कुल ही उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है टू आउट ऑफ टेन फॉर एग्जाम्पल होम सिकनेस बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उसको घर से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है तो नाइन आउट ऑफ टेन ट्रेवलिंग को इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है पहले भी वो बहुत ट्रेवल करता रहता है तो ये हमने इनको मार्क्स दिए और फिर हमने कहा कि अगर हम ड्राइविंग फोर्सेज की बात करें तो ड्राइविंग फोर्सेज आर एट प्लस फोर प्लस नाइन तो दैट इज ट्वेंटी वन आउट ऑफ थर्टी और अगर हम रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस की बात करें तो दैट आर नाइन और टू इलेवन और वन ट्वेल्व आउट ऑफ थर्टी तो विल से कि ड्राइविंग फोर्सेस आर ग्रेटर देन द रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस दैट्स ऑलवेज अ अ गुड आइडिया टू गो अब्रॉड फॉर द स्टडीज सो दिस इज द वे वी कंडक्ट द फोर्स फील्ड एनालिसिस लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू इंस्टॉल सम आई टी सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन तो वी से ड्राइविंग फोर्सेज आर द इंक्रीज एफिशेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी कुड से दैट वी कैन इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस फॉर एग्जाम्पल वी गिव थ्री टू बोथ वे इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन भी एंड इम्प्रूव सप्लायर कम्युनिकेशन भी बट वी कम टू द नेगेटिव साइड्स तो वी कहेंगे कॉस्ट ऑफ द आई टी सिस्टम इज हाई स्टाफ लॉसेज भी हो सकते हैं कुछ लोगों को निकालना पड़ सकता है ये भी एक रेस्ट्रेनिंग फोर्स है Uh, staff uh, might be concerned about the technology और वो trainings में नहीं आएंगे ये भी एक negative forces है environmental impact भी आ सकते हैं ये भी एक negative force है तो हम उनको total कर लेंगे ठीक है और uh, उसमें है फिर हम uh, जो हमारी negative uh, forces हैं मिसाल के तौर पर उनको minus में treat कर लेंगे और जो हमारी positive forces हैं उनको हम addition में treat कर लेंगे आई वॉज सेंग के जो आई टी सिस्टम है उसकी अगर हम फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव फोर्सेज को देखें तो उसका डिसीजन हम निकालें तो दैट इज टेन और नेगेटिव को देखें तो दैट इज इलेवन तो अब ये तो वाइबल नहीं बनता फॉर एग्जाम्पल आई एम सेंग तो वट वी कैन डू वी कैन ट्राई टू रिड्यूस दी नेगेटिव फोर्सेज ना अगर कॉस्ट ऑफ आई टी सिस्टम हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा है तो वी कैन वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट वी कैन डू मल्टीपल ऑप्शन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द आई टी सिस्टम अगर हमें लग रहा है कि स्टाफ लॉसेज हो जाएंगे तो और उसको हमने बहुत ज्यादा नंबर दिए हुए हैं तो वी कैन ट्राई टू रिड्यूस द स्टाफ लॉसेज ना ताकि हम फ्यूचर में जो बहुत ज्यादा हमारे अगेंस्ट लोगों ने स्ट्राइक्स वगैरह करनी है उससे हम बच सकें और अगर हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं तो हम उन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को भी रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं तो विद ऑल दैट वी कैन डू सम टाइम्स अगर हमारी नेगेटिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो उनको हम रिड्यूस करने की कोशिश करके उस ऑप्शन को वाइबल भी बना सकते हैं इवेल्युएशन ऑफ फोर्स फील्ड एनालिसिस If the management is unskilled or management is not expert enough to uh, identify all the factors related to the driving and restraining forces, uh, they cannot do force field analysis successfully. If management is not skilled. or inexperienced
management is there. They will fail to identify. all the driving and restraining forces as a result force field analysis might not be done successfully The allocation of numerical values is a very subjective thing. साल के तौर पे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि अच्छा जी एक्सपेंसिव है तो इट्स टू आउट ऑफ टेन क्योंकि बहुत हमारे पास पैसे हैं या वो आर वेरी रिच तो लेकिन टू मैनेजर्स माइट हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट दैट ना कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं फुला चीज इंपॉर्टेंट है कुछ लोग कुछ को लेस और मोर इंपॉर्टेंट कह रहे होंगे बहुत इवन दी फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एपरेंटली लुकिंग के हमारे पास कैश फ्लोज बहुत ज्यादा है लेकिन हो सकता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने उस कैश फ्लो का कोई और यूज सोच रखा हो और व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इन दैट आईटी सिस्टम या किसी और में तो फिर हम कहेंगे नहीं हमारे पास तो पैसे है ही नहीं क्योंकि हमने तो वी नीड टू मेक दैट फ्लॉ पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स जो हमने लिए हुए थे उस डेट पर तो इसलिए हमारे पास तो बहुत ज़्यादा फाइनेंस नहीं है तो द एलोकेशन ऑफ टमेरिकल वैल्यूज इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग टू मैनेजर्स might have completely two different point of views ye tha hamara force field analysis aur uski details 